Bella a tutti, oggi finalmente parliamo di T-Kong Sadness. Comincio dicendo che questo è il T-Kong Sadness col quale io personalmente mi sono dato meglio. E niente, non perdiamo altro tempo e poi passiamo subito al team report. La main core del team è composta da Xernas, Incineroar, Entei e Amungus. Perché questa è la main core? Semplicemente perché diciamo che sono i quattro Pokémon che si rivedono in tutti gli Xernas team con Entei. Questo è perché sono in grado di battere Zacian, uno dei Pokémon più forti del formato nonché minaccia di Xernas. I filler che ho scelto sono Regilek e Urshifu. Regilek inizialmente solo per migliorare il matchup contro Nogre e Urshifu invece per migliorare il matchup contro Sakataka, in quanto anche quello era, essendo un tipo steel che mette Tricrum, un problema molto molto grande per il team con Xernas. Passiamo dunque la spada del team. Allora come potete vedere che ecco il schermo, la spada di Xernas fa in modo che Xernas regga abbiamo un di Zacian dopo un teammate e il ping end al di Calyrex Orb. Dopo un Electroweb è addirittura più veloce di Calyrex, quindi sì, diciamo che questo Xernas è molto molto difensivo, però ovviamente avendo dato molta, molte abs in bulk siamo stati obbligati praticamente a non avere, non avere special attack, in quanto abbiamo solamente 4 modest. Ovviamente dopo il Geoman si comunque riesce a fare abbastanza danni, però diciamo che sì, quello è diciamo, il punto debole del mio Xenos. Per Insinor ho optato per le safety goggles, questo perché nel caso avessimo già Mungus in campo, eh, buttare insieme un altro slot sign significa che la Mungus avversario non è in grado di fare niente per quel turno e quindi diciamo che riesce poi a riposizionarsi. In questo, in questo tipo di team safety goggles ci aiutano moltissimo. L'aspetto invece, da come potete vedere dal calcolo schermo, è molto molto standard, semplicemente fa in modo che il mio, mio insignia regga sempre Mundo Stick Sernas. Oltre a questo gli ho messo il resto di speed in quanto con cui tendo in speed è molto probabile, o comunque abbastanza probabile che sia più veloce degli altri insignia. Ho optato per Trops su insignia in quanto è molto utile per bloccare gli Snarl che danno molto fastidio a Xernas e Roar che ovviamente sono molto utili per mandare via Xenos bustato con Geomancy. Facciamo dunque Entei, Entei Choice Scarf con Fail Beats, Stone Edge, Crunch e Stomping. Ho deciso di, di usare questo Entei per il semplice fatto che quelle, con queste quattro mosse è in grado di supportare perfettamente Xenos e asciottare tutti i suoi check. Ora Fail Beats è molto molto utile in quanto eh, al contrario di Sacred Fire con quel poco di base power in più è in grado di shottare tu, praticamente tutti gli Zas, o comunque avere roll molto favorevole. Crunch è molto utile per shottare Kyler Shadow, Stonge è fondamentale per il matchup contro O in quanto come si è visto anche nel primo round della World Cup è molto molto utile hai subito un check per O anche se abbiamo comunque Ergeleki e, e Uchifu comunque non è male avere Stone Edge. poi abbiamo Stomping per, per Nilego dato che anche Nilego è molto molto un problema per, per Xenas poi ovviamente con la Choice Scarf è più veloce di Kylo passiamo a Ergeleki per Ergeleki ho deciso di dargli un set completamente standard se non per Rendance Rendance è molto molto utile in quanto aiuta moltissimo contro il matchup con Gradman penso sia un'ottima mossa soprattutto quando nel team è Uchifu, Uchifu Acqua in quanto riesce praticamente a fixarti, a fixarti il matchup soprattutto perché i team con Groudon sono molto scendati sul tenere il sole per prendere comunque boost a Cherrim quindi se tu riesci a far Rendance comunque anche se, anche se non prendi una kill con un Shifu riesci a far Rendance e togliere il sole loro perdono praticamente tutta la sinergia del team Passiamo dunque a Urshifu, al quale ci vedere una spread molto molto bulky, in quanto la Tesh era già occupata a reggere Eki. Il calco di questo Urshifu è che è in grado di reggere Astral Berge più Faint, quindi Astral Berge di Calyrex Orb più Faint di Menchao, e questo ovviamente lo rende viabile anche il Menchao con Calyrex, in quanto se, ci, se ti vuole shottare devi comunque andare per la mossa Psico, e quindi non, non riesci a fare danni all'altro Pokémon. Potrebbe essere molto utile magari un, quando porti Xernas in lead con Urshifu. Ovviamente contro Calyrex non è semplicissimo, in quanto... Ci parleremo anche dopo dei matchup, però vi dico già che non è semplicissimo, eh, dato che comunque Kyle con Toxen è sempre più di 50-50. Poi il mio Shifu è anche in grado di reagire classic di Rillaboom senza boost in item, e fa in modo che Uchifu non abbia bisogno della Sash. Altro valgo importante, anche se è abbastanza scontato, Uchifu sotto Rain riesce sempre a sfruttare gli altri grau. Passiamo dunque ad Amungus, al quale deciso di dare Loca Berry. Perché Loca Berry, per il semplice fatto che insieme in ogni team, Entei eh, sta prendendo molta molta probabilità, e quindi diciamo che sentivo il bisogno di dare Loca Berry ad Amungus. Abbiamo deciso di dare Pollen Puff perché è molto molto importante per refuldare altri Pokémon, dato che comunque sono tutti molto bulky, Uchifu è bulky, Xenas è bulky, su Insino è sempre molto buono, tenere un Pollen Puff è molto molto utile, poi spare il fode sono abbastanza obbligatorie e il ballottaggio è tra Grassnot e, Pro e Protect però alla fine ho deciso di dare Grassnot in quanto era molto molto utile invece quando stacca attacca anche quando non c'è riuscivo in campo riuscivo a minacciarlo anche con Amungus era molto molto utile i calcoli importanti li avevo parecchi in quanto questo Amungus è in grado di reagire due Mumbla Six e Nas Bustato a di Tornadus due Fairbits di, di Insignor grazie a Loca Berry dato che come possiamo vedere il calcolo il primo Fairbits eh, a meno uno di Insignor dopo con Loca Berry fa 33% 
e poi il secondo Fabriz fa massimo il 66%, quindi riesce sempre a reggere. Abbiamo ancora un altro paio di calcoli. Allora, Amongus è anche in grado di reggere eh, Water Spout di Chiogre sotto Rain più Ice Beam, quindi anche questo è utilissimo, dato che Chiogre si gioca sempre 2-5-2 eh, Special Attack, però timid in quanto nei team con Electrobe di Regilecki è sempre importante essere più veloce di Carriers Ghost e quindi si regge il spout più Ice Beam è molto molto importante poi è pure in grado di reggere il primo blade di, di Zassian ovviamente dato che questo è molto molto importante poi eh, le Ives sono fatte in modo che Amungus sia sempre sotto Kali Ice e comunque sia più veloce anche di tutti gli altri Amungus in quanto sì, a 48 di speed è un'ottima, un'ottima statistica passiamo dunque ai matchup vi ho portato tre matchup in cui diciamo che i quattro Pokémon da portare sono abbastanza obbligatori mentre negli altri matchup si può più o meno cambiare come si vuole passiamo subito al matchup con Chiogre in cui si porta Regilecki, Amungus con Xana su Shifu dietro eh, qui l'unica cosa che si può cambiare è Ushifu non va sempl- cioè potrebbe anche non essere portato in quanto il contro il team di Santino che ha doppio grassi glide potrebbe essere utile avere in questo Ushifu semplicemente in questo matchup si va di Electroweb, Spora, comunque si comincia a setupare il terreno per fare un, ge- un geomacy del game con Xerna se poi si snowball da-, da lì come detto l'introduzione del team il con Zassan è per il quale questi quattro Pokémon sono i più importanti allora eh, diciamo che in questo matchup è molto molto importante andare subito a killare Zassan o comunque danneggiare il più possibile Molto importante anche killare Amungus, in quanto poi Xenos fa vedere quello che vuole. Quindi praticamente le, i due Pokémon più importanti da killare sono Zacian e, e Amungus. Se riusciamo comunque a danneggiare Zacian, se da fare Xenos nel game o comunque nel game, diciamo che è molto molto semplice poi. Quindi niente, questo matchup è sicuramente uno più importante in quanto da uno dei Pokémon più usati e l'importante è avercelo preparato. Passiamo dunque al matchup con Groudon. Come ho detto prima, qui Rendens fa quello che deve fare, e Rendens del Gelecki per Shifu fa molto molto bene e comunque diciamo che avendo due Pokémon non Uber che riescono a fare così bene contro un team è molto molto easy in quanto poi è molto probabile che riesci più o meno a sweepare il late game con Xenos e Incinero. Vi lascio dunque il rent del team, se avete domande di questo tipo chiedete pure nei commenti che intanto rispondo a tutti. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, iscrivetevi e niente, ci vediamo al prossimo video, bella!